Aston Martin e o efeito colateral do Purpose nos motores. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci vamos então às principais notícias, começando com a Aston Martin, nós temos dois pontos interessantes sobre a Aston Martin. O primeiro é Fernando Alonso falando sobre o seu futuro e a ideia de brigar por vitórias ou quem sabe títulos com a equipe verdinha. O bicampeão mundial falou que ama o que faz e gostaria de ter um carro que pudesse brigar por título, mas não há espaço para ele entre os principais. Pelo que havia no mercado, a Aston Martin é uma das equipes que pode conseguir isso em dois ou três anos, ou seja, títulos. É importante na minha idade não ter uma eternidade pela frente, diz o espanhol, e se acabarem por ser campeões mundiais também ficará satisfeito, porque pode dizer que contribuiu para a construção do título, está feliz por embarcar em um novo projeto e torná-lo um sucesso o mais rápido possível. Essa é a fala do Fernando Alonso das Astúrias, que nada mais é que ela fala padrão, porém chama a atenção ele pensar em título em 2, 3 anos com a Aston Martin, basicamente ele está falando que espera brigar pelo título até o final desse regulamento atual que vai até 2025. Isso é possível? Sendo muito sincero, a chance é baixíssima. Por que, que é baixíssima? Você tem um Aston Martin que está sim fazendo novas instalações que vão ser de última geração, uma coisa impressionante, mas ela precisa de tempo para desenvolver, ela precisa de muito tempo, ela vai precisar de mais pessoal, de mais uh, capacidade técnica, é um projeto muito a longo prazo, eu diria que 2026 para 2030 é mais realista você pensar nesse regulamento de 2026 em diante, seria mais realista pensar em vitórias, em quem sabe buscar um título, mas é muito difícil. Claro que o teto orçamentário ajuda você a chegar mais rapidamente nas equipes de ponta, elas não podem mais gastar 500 milhões como faziam antigamente. Por outro lado você tem um Alonso que nós não sabemos também se daqui 2, 3 anos ainda vai estar em alto nível, porque como já falei várias vezes, existe o fator idade, e eu sei que muita gente usa exemplo de Indy, de Stock Car, de Le Mans, mas essas categorias não se aplicam à Fórmula 1, o nível de exigência física é muito abaixo da Fórmula 1, a Fórmula 1 tem estudo científico que comprova, o piloto quando vai chegando aos seus 30 e poucos anos, 40, vai perdendo reflexo, isso é normal do ser humano, e quanto maior a exigência, mas isso fica nítido, pilotos como Alonso que está com seus 41 anos de idade pilotando em alto nível, Hamilton que eu acho que vai fazer 38 agora pilotando em alto nível, é raro, você pode ver isso pelo Vettel, você pode ver isso pelo Raikkonen e por 99% dos pilotos que você pensar eles não estão mais em alto nível quando chegam nos seus 30 e poucos. A exceção vai ser ali década de 50, 60, porque os pilotos já chegavam na Fórmula 1 com 40, 50 anos de idade, mas depois com o tempo foram vendo que os pilotos mais jovens têm mais capacidade e eles foram chegando cada vez mais jovens até hoje em dia que chega com 18 anos de idade, ou no caso de um Verstappen chegou com 17. Mas vamos ver se Fernando Alonso vai conseguir alcançar seu objetivo, eu como fã do Alonso gostaria, mas como quem analisa a Fórmula 1, eu preciso ser realista e dizer que a chance é mínima. Qual a sua opinião sobre isso? Ainda na Aston Martin, Fernando Alonso deve ficar feliz com a notícia que nós vamos dar agora. O Dan Fellows da Aston Martin disse ao Marca que ele acha que o carro 2023 será muito mais competitivo do que o de 2022, deram um grande passo à frente e tem certeza porque quando ele analisa o carro vê muitas áreas de melhoria, eles têm literalmente centenas de projetos em andamento no momento, seja no departamento aerodinâmico, no design, na pesquisa e desenvolvimento, as pessoas estão encontrando melhorias no peso na aerodinâmica e tudo vai resultar em um melhor desempenho. Então a notícia para o Alonso que nós falamos agora há pouco tem essa vontade de vencer muito em breve com a Aston Martin, 
Isso é uma boa notícia, claro que os adversários também estão evoluindo, mas realmente a Aston Martin deu um salto de qualidade mais para o final da temporada, o que mostra que mudar para o conceito da Red Bull, ou parecido com o da Red Bull no caso, realmente foi uma boa escolha, parece que deu certo e eles vão conseguir dar um salto de novo em 2023, pelo menos essa é a expectativa. O que, que você espera dessa Aston Martin para a próxima temporada? Diz aí nos comentários. Por último, a nossa última notícia de hoje é bem interessante, nós temos um efeito do Purpose nos motores, e, inclusive tem um vídeo que talvez saia hoje à noite que vai falar e dar palhaçada sobre o Purpose, que foi falado pelo próprio Pat Simons, tá? Então não perca, porque a gente vai comprovar tudo aquilo que falamos o ano inteiro, e o Pat Simons confirmou. Mas enfim, não vem ao caso agora, vamos falar aqui do seguinte, a Mercedes publicou um vídeo no YouTube, bem legal inclusive, recomendo que você assista no canal oficial deles, da conversa entre os principais nomes da equipe sobre a temporada. Inclusive o diretor é, geral ali da unidade de potência, o Ryo Thomas, o Rio Thomas, falando ali com o Toto Wolff e tal, o pessoal conversando, e eles chegaram a um ponto em que estavam falando da unidade de potência, Toto Wolff elogiou o que a equipe fez no congelamento, com o desenvolvimento do motor, etc e tudo mais, o motor é confiável e blá blá blá, só que aí o Thomas, que é da unidade de potência, falou um dado muito interessante. Ele diz que quando o Toto Wolff chegou na fábrica deles para ver algumas peças e tal, uh, para ver algumas coisas relacionadas à Mercedes, e ele viu as peças do motor fora ali do motor, ele ficou impressionado, porque as peças em questão estavam relacionadas àquelas, àqueles specs do início da temporada em que eles sofriam muito com o Purpose, e esses motores estavam sendo grandemente afetados, inclusive você pode até traduzir como quebrados dependendo, porque eles eram atingidos pelo solo fortemente, e você deve lembrar que a camada de baixo do carro de Fórmula 1, a parte do assoalho, a parte do piso que é chamado, não é, vamos dizer assim, protegido, é basicamente aquilo e pronto, o piloto inclusive fica sentado em cima daquilo, é totalmente desconfortável e não é muito, como eu posso dizer, seguro. E os motores foram afetados por isso, porque eles batiam muito forte no chão e isso estava gerando problemas para a Mercedes e foi falado sobre isso ao longo da temporada também, eu me recordo de algumas matérias citando essa possibilidade dos motores estarem sendo danificados por conta desse chacoalhar do Purpose, por conta dessa batida no chão que o Purpose gerava. Então o dano não estava somente nos pilotos, mas também nos motores, o que mostra a necessidade da Mercedes que ela teve ao longo da temporada de resolver isso rapidamente, caso contrário, iam ter que ficar trocando as peças toda hora, e isso afeta diretamente confiabilidade, performance, uma série de fatores para as flechas de prata. Então e aí? Você sabia dessa, que os motores estavam sendo danificados por conta do Purpose? Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e fica de olho no nosso vídeo de mais tarde, que provavelmente vai ser esse vídeo aí que eu citei para vocês. Um grande abraço, valeu e falou!